peptic ulcer disease আমাদের ভাষায় আমরা বলি গ্যাস্ট্রিক এই শব্দটি বহুল প্রচলিত হয়ে পড়েছে পেটে যে কোনো ধরনের ব্যথা হলেই আমরা গ্যাস্ট্রিক ভাবছি আসলে পেট একটি বিরাট জায়গা পেটের ভেতর অনেকগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে যেমন ধরুন লিভার আছে কিডনি আছে প্লিহা আছে খাবারের নালী আছে কি নেই কাজে সমস্ত বা সব ধরনের পেটের ব্যথা গ্যাস্ট্রিক কিংবা আমাদের ডাক্তারি ভাষায় পেপটিক আলসার হয়েছে এমন বোঝার কোনো কারণ নেই পেটে খাবার যাওয়ার পরে খাবার যখন খাবার নালিতে ঢুকে পড়ে তখন পেটে একটু অস্বস্তি লাগে লিভারে যখন রোগ হয় তখন লিভার স্ফীত হয় প্রদাহ হয় তখন লিভারের কারণেও একটু পেটের ব্যথা হতে পারে আবার যারা বয়স্ক রোগী হয়েছেন ষাট বছর সত্তর বছর তাদের পেটের মধ্যে অনেক ধরনের মারাত্মক রোগ এমনকি ক্যান্সারও হতে পারে এই রোগেও কিন্তু পেটের ব্যথা হয় কাজে যেটা বলতে চাচ্ছি আমাদের যে সাধারণ ধারণা পেটের সব ধরনের রোগ মানেই প্যাপটিক আলসার ডিজিজ বা গ্যাস্ট্রিক নয় এখন রোগী তো বুঝতে পারেন না যে গ্যাস্ট্রিক হলো কি হলো না প্রচলিত হওয়ার কারণে আমাদের সাধারণত রোগীরা ওষুধের দোকানদারের কাছে যান যারা ফার্মাসিস্ট তাদের কাছে বলেন যে ডাক্তার সাহেব অথবা যে নামে তাদেরকে সম্বোধন করুক না কেন যে আমার গ্যাস্ট্রিক হয়েছে আমাকে কিছু ওষুধপত্র দেন এবং পৃথিবীতে দেখা গিয়েছে যে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বিকৃত ওষুধ হচ্ছে এই প্যাপটিক আলসারের ওষুধ ফলে দোকানদারের কাছ থেকে বা ফার্মাসিস্টের কাছ থেকে অনেক রুগী যখন বাড়িতে আসেন তারপর ওষুধ খান যদি এটি প্যাপটিক আলসার হয়েই পড়ে তাহলে তো রুগী একটু ভালো বোধ করেন রুগী আবার গিয়ে আরও কিছু ওষুধ খেয়ে আসেন কিন্তু আসল ব্যাপারটা হচ্ছে সব রোগ যেহেতু প্যাপটিক আলসার নয় কাজেই এই রকম ওষুধ খেতে 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 রোগী যখন ভালো হন না অনেক দিন খাওয়ার পরে আমাদের রোগীরা কিন্তু প্যাপটিক আলসারের ওষুধের বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে কাজে সব রোগের মতো এই প্রথম কথা হচ্ছে আপনার চিকিৎসকের কাছে গিয়ে আসলে এটি প্যাপটিক আলসার কি না সেই রোগ নির্ণয় করা প্রয়োজন এবং সেই রোগ নির্ণয়ের পরেই কিন্তু ওষুধ খাওয়া প্রয়োজন আবার প্যাপটিক আলসারের মতোই যে রোগটি পাকস্থলিতে হয় বয়স হয়ে গেলে কিন্তু পাকস্থলের ক্যান্সারের মতো রোগ হতে পারে সেই ব্যথা তো একরকমই ওষুধ খাওয়ার পরে কিছুদিন ভালো আবার কিছুদিন পরে আবার রোগ হচ্ছে রোগী আবার ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন কি যাচ্ছেন না কিন্তু ওষুধের দোকানদারের কাছে যাচ্ছেন রোগী এই প্যাপটিক আলসারের ওষুধ খেয়ে যাচ্ছেন অথচ রোগের পেটের ভেতরে ক্যান্সার নামক একটি মরণ বেধি বাসা বাঁধতে শুরু করেছে কাজী চিকিৎসকের কাছে যদি আসা না হয় এই মরণ ব্যাধি পেটের বা পাকস্থলের ক্যান্সার কিন্তু নির্ণয় করা অনেক পরে হয়ে পড়ে ডাক্তাররা কি করে থাকেন চিকিৎসা দেওয়ার পরে এক মাস দেড় মাস পরে যখন রোগ ভালো হয় না বা রোগের যদি আরও নতুন ধরনের কোনো মারাত্মক সমস্যা চোখে পড়ে ডাক্তার কিন্তু কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে দেন এবং সবচেয়ে বেশি যে পরীক্ষাটি করতে হয় পেটের ভেতরে ক্যামেরার মতো একটা টিউব ঢুকিয়ে যেটাকে অ্যান্ডোস্কপি বলা হয় রোগ নির্ণয়ের জন্য এই পরীক্ষাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রোগীদেরকে ডাক্তাররা আমরা বুঝিয়ে বলি যে আপনার এরকম একটি পরীক্ষা দরকার আপনি ওষুধ খাচ্ছেন ভালো হচ্ছেন না কেন সেই রোগটা নির্ণয় করা দরকার তারপরে অন্য কোনো রোগ যদি থেকে থাকে সেই রোগের যদি আগে নির্ণয় করে চিকিৎসা করে ফেলা হয় তাহলে রোগ মুক্তির সম্ভাবনা থাকে কাজে সব পেটের ব্যথাকে আমরা বলতে চাই যে এটি পেপটিক আলসার নয় ভিন্ন কোনো রোগ হতে পারে কাজে আপনারা নিজ উদ্যোগে দয়া করে অনেক দিন ধরে এই প্যাপটিক আলসারের ওষুধগুলো খাবেন না প্রত্যেকটা ওষুধের মতোই এই প্যাপটিক আলসারের বা গ্যাস্ট্রিকের ওষুধের কিন্তু খারাপ খারাপ এফেক্ট আছে সাইড ইফেক্ট আছে কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে প্যাপটিক আলসারের ওষুধ অন্যান্য ওষুধের কার্যক্ষমতা নষ্ট করে দিতে পারে কাজেই আমরা পরামর্শ দেব সব রোগের মতো আপনি চিকিৎসকের কাছে যান আপনি দেখেন আপনার কি রোগ হয়েছে তারপরে আপনার প্যাপটিক আলসারের চিকিৎসা নেবেন এই রোগের যে ওষুধগুলো আছে সাধারণত দেড় মাস থেকে দু মাস পর্যন্ত খেতে হয় অথচ দেখা যায় যে দু সপ্তাহ পরে ব্যথা চলে গেল আবারও সেই দীর্ঘ মেয়াদের রোগের মতো আমাদের রোগীরা আসলে ওষুধ বন্ধ করে দেন মনে করেন যে রোগ তো ভালো হয়ে গেল ব্যথা শেষ হয়ে গেল ওষুধ খাওয়া শেষ হয়ে গেল ব্যাপারটি এরকম নয় চার থেকে ছয় মাস ওষুধ খেতেই হবে আপনাকে খাওয়ার পরে প্রেসক্রিপশানে দেখবেন সাধারণত চিকিৎসকরা লিখে থাকেন এক মাস বা দেড় মাস পরে আবার দেখা করুন
এই দেখা করার গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে আপনাকে ভবিষ্যতে আরও কি ওষুধ দেওয়া লাগবে নাকি আপনার কোনো নতুন কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই পেপটিক আলসার ছাড়া অন্য কোনো রোগ হচ্ছে কিনা সেটা আমরা নির্ণয় করব এবং সেই আলোকে আপনাকে আমরা চিকিৎসা দেব কাজী আসুন আমরা এই সাধারণত পেটের পীড়ার মতো সামান্য ব্যাপারটাকে সবসময় সামান্য না ভাবি এটা দীর্ঘ মেয়াদী কোনো মারাত্মক ব্যাধির একটি সিগনাল হতে পারে একটি সংকেত হতে পারে সঠিক রোগ নির্ণয় করে আমরা যেন আসল চিকিৎসা দিতে পারি সবার চিকিৎসার জন্য এই বার্তা আমার পক্ষ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে আপনাদের স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য আমাদের এই আয়োজন আপনাদের পাশে আছি আমরা চ্যানেল হাসপাতাল স্ল্যাশ এসি কেউ অ্যাডভান্স সেন্টার অফ কিডনি অ্যান্ড ইউরোলজি আমাদের এই চ্যানেলটি বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করুন এবং অনেক অনেক শেয়ারের মাধ্যমে আপনার বন্ধু পরিবার আত্মীয় স্বজন সবাইকে জানিয়ে দিন এবং আমাদের পাশে থাকুন ধন্যবাদ